皇后，这样可以吗？嗯。蓉儿，你可是有话要与本宫说？啊，皇后，这有些话，臣妇实在不知当讲不当讲。有什么话你便说吧。是皇后。昨夜我在御膳房外听见两个宫女议论说。近来送去东宫的膳食不同于往常，常常有一些太子本不吃的东西，而且量还比平日的多。他们还说，还说什么？他们还说，听到东宫里面传出太子与别的女子的嬉笑声，还听见太子喊“若霞若霞”什么的。臣妇本欲上前追问，但天太黑。他们一会儿便没了踪影，臣妇实在未看清他们是谁。什么？太子竟敢将那云氏私藏在宫中，简直是不将本宫放在眼里。我们去看看。记住，这件事切勿外传，尤其不能传到皇帝耳中。是。秦兰，在。传令下去，不准任何人告知太子本宫来了。是。若霞，你手艺可真好。这蜀凯本就华丽，让你这么文饰一番，更显气魄了。日后本宫定传他上战场，为我大隋立不世之功。殿下，我在这副蜀凯的内甲处绣上了我的名字，日后您若上战场，便如同我在身旁陪着您一样。不对，我也要陪您去战场，我一刻都不想离开您。好，好，日后本宫去哪儿，便带着你去哪儿，你便同本宫一起打天下。殿下本就英武之姿。您若穿上这蜀铠，定显得更加威武。朕本以为尔等此番前来，尚需一段时日。未曾想这么快便到大兴城了。随帝邀臣等前来，臣等自是不敢怠慢，路上一刻也不敢耽搁。舟车劳顿辛苦了，朕在此敬诸位一杯。谢随帝。朕知道你乃敦厚之人，朕也不与你拐弯抹角了。知道此番请你前来所谓何事吗？回随帝。臣自知未能管好臣属，令随帝失望了。但请随帝相信，臣定能处理好此事。梁国既然是大隋的附属国，受大隋保护，便做不出吃里扒外、背信弃义之事。朕也知道，你是个心中有数之人。此番，朕的儿子杨广到访你们梁国，未给你们添什么麻烦吧？晋王能到访梁国，此乃梁国的荣幸，又怎敢说麻烦呢？只是臣离开后，只能由臣妹萧强代为招待晋王等人，恐怕未免有些失礼了。萧强，听闻你那位妹妹拥有冠绝天下之美貌、出众之品行，不知她可有许配人家了？皇后谬赞了，臣妹尚未许配什么人家。不知你是否舍得让妹妹远嫁随国呀？啊。能嫁到随国，是萧强的荣幸啊。那你觉得，让萧强与太子成婚可好？哎，母后，这……殿下，虽是萧强的福气，但只怕他配不上太子殿下。启奏陛下，晋王从梁国传来的快信，难道出什么事了吗？快快呈上
陛下，可是有何好事？我们正在讨论萧强公主的婚事，没想到晋王便快书上奏，请求朕可以准许他迎娶梁国的萧强公主。父皇，定是晋王此番前去梁国与公主相识，两人情投意合，才派信来请求父皇的。我是兄长，当成人之美，还望父皇母后。成全这对有情人，小老弟，你觉得如何呀、啊？回随帝，臣等一直耳闻，随帝与皇后伉俪情深，恩隆好合。臣想，随帝此时心中定有答案，而随帝的答案，便是臣的答案。你是希望朕以情为先？好，那今日，朕便成全了这个情字。下诏书。准晋王杨广迎娶梁国萧强公主为妻，从此隋梁两国更是亲如一家了。我们为此等喜事，再饮上一杯。谢随帝出发。看这画像，这朱将军之女，倒是长得明艳动人，貌似天仙啊！皇后。您看看这位，这位是洛阳刺史袁孝举之女袁贞。嗯，这位女子虽不及刚才那位明艳动人，但看上去乖巧温柔，更慈眉善目些。那皇后定是更中意这位袁贞了。拜见母后。太子，来看看这位女子如何？不过寻常女子罢了，与我宫中的宫女差不多。太子，本宫觉得你该找太医看看眼疾了。母后为何这样说、啊？那贪图荣华不识大体之辈，在你眼里竟成了仙女下凡。如此上等女子，在你眼里倒变得普通平庸。你若不是犯了眼疾，是什么？母后，人各有所好，即便母后不喜欢儿臣中意之人，也无需说话如此伤人吧？本宫若想伤人的话，那云氏还能安然无恙的待在你宫中吗？你以为能瞒天过海？本宫不揭穿你，不过是念在母子情分。你别忘了，你是一国太子，所做之事该符合你的身份。那云氏必须即刻赶出东宫，否则，别怪本宫不客气。我是太子，我连自己想要的女人都要不了，我做这太子还有何用？胡言乱语，身居高位，该有所为有所不为。你别以为自己是太子便可以为所欲为。儿臣并未这样想，只不过儿臣是真心喜欢她呀，想和她在一起。若母后不让我娶她，这些女子我也不要。
还是永儿吗？这还是我那个乖巧懂事的永儿吗？皇后，您觉得太子真的会将那云姑娘赶出宫去吗？即便他心里有一万个不情愿，也该知道以大局为重。你先退下吧。是。陛下觉得刚才的女子如何？品貌一般，但是呢，也算是老实本分。再看看吧。陛下，现下只剩最后一位了，是元孝举之女元贞。臣女元孝举之女元贞，拜见陛下、皇后、太子殿下。免礼吧。谢陛下。赐座。元贞，你从洛阳远道而来，一路上辛苦了。回陛下。臣女不怕辛苦，你父亲一切安好吧？父亲一切都好，臣女待父亲，谢陛下关怀。你此番前来是为了选太子妃，这是你父亲之意，还是你自愿的呢？回陛下，既是父亲之意，亦是臣女自愿的。你为何愿意呢？回陛下，臣女自小看着父亲的官位越来越高。他为百姓效力之事也越来越多，故而臣女知道，所处位置越高，能为百姓所做之事便越多。而一个女子所能处的最高位，便是皇家媳妇，所以，臣女自愿前来竞选。没想到你竟有如此胸怀，难得，难得啊！客套之言谁不会说？你为何想替百姓做事？回皇后。臣女常跟随父亲救助当地百姓，每次他们得到帮助都会非常喜乐，而臣女也乐于见到此番情景。小小女子，胸怀天下百姓，还能以助人为己乐，实在是品貌过人。看来袁孝举很会教女儿啊！陛下谬赞了。好，那你们便准备大婚之事吧。哎，父皇，你先回去准备吧。是，臣女告退。父皇。此女子与儿臣不合适，求父皇收回成命。你告诉朕哪里不合适？朕帮你选了半天了，觉得这元贞最为合适。品貌家世都很出众，那你告诉朕谁与你合适？啊？反正他这样的不行。太子，如今是挑选太子妃，不只关乎你，还关乎大隋的未来。母后早已告诫过你，虚实大体。此事，便这么决定了。待广儿与梁国公主回宫，你们两个便将婚事一同办了。退下吧。儿臣告退。君子万年，一齐下服。我却只能娶一个不爱之人共度余生，唉，悲矣。太子，这世间万事多不能如愿，太子又何必如此伤感呢？二叔母，是你啊，太子。
。太子还在为那云姑娘伤怀。二叔母，你可别乱说啊！我可没有。你若真没有，又怎会不听皇后之令，仍将那云姑娘藏在东宫？二叔母，你真别乱说，我早就将那云姑娘送出宫去了。送没送出宫去，太子心中自然有数。太子，我是你的叔母，我即便是知道些什么，我也不会出卖于你。相反，叔母是过来人，还能帮你出出主意。出主意？出何主意啊？我与皇后嫁入杨家多年，她的脾性我自然是清楚。她一直以来都很有主见，且一旦认定了便会坚持。你若违背她的意愿，只会将事情越弄越糟糕。那二叔母的意思，不还是让我娶那袁氏吗？太子，袁氏你是非娶不可，娶了袁氏才能让皇帝皇后高兴，那剩下的事情也就好办了。那二叔母的意思是，我先顺了父皇母后之意，娶了袁氏，然后再娶袁氏。正是，你堂堂太子，又不是只能娶一名女子。若是我娶了袁氏，母后还是不让我娶袁氏呢？太子，若是那云氏怀了杨家的孩子，皇帝皇后总不至于将他赶出去吧？对呀，还是二叔母高明，谢过二叔母。我说了，不准进来，出去！不准本宫进来，本宫可就走啊！啊！不准走，妾身以为是别人呢。本宫不走，不走。本宫的心腹如此貌美，本宫怎么舍得走呢？殿下的心腹，是那边的太子妃。妾身又不是殿下的心腹。嗯，别生气了，本宫心里只有你一人。这新婚之夜也只属于我们，与旁人无关。你今夜越发美丽了，我都不知该以怎样的词藻来形容你了。靖王喜欢，自是喜欢。女为悦己者容
，晋王若是喜欢，那日后强儿便多加打扮，可好？好。不好。不好。为何不好？强儿，你可觉得我这晋王府、这卧房有何益处？晋王是大隋的皇子，按理说，皇子的府邸大多装饰的富贵华丽，可你这儿却异常简朴，所以晋王不喜奢华。你可知我父母皇后的寝宫更是简朴，甚至帘子破了也是补了再用。母后身为一国之母，却常常素雅打扮，你可知为何？有些人生性便喜欢简朴，父皇与母后也是如此。这自是一方面，还有一个更重要的原因。前朝便是因皇室及官员奢靡成风，烂了国家根基，终止亡国。父皇与母后不想重蹈覆辙，故以身作则，杜绝奢靡。所以，晋王便以父皇母后为榜样。是。既是如此。那我这个晋王妃，自是要夫唱妇随了。我明白日后该怎么做了。强儿如此明事理，得此贤妻，夫妇何求？只是委屈强儿你了。强儿不委屈，身为皇子，晋王严以律己，不图逸乐，胸怀国家，前途命运。强儿得此夫君，才是三生有幸。只不过。强儿突然为晋王感到可惜，可惜什么呀？晋王才干出挑，人品贵重，本该大有所为，如今却只能为王。强儿失言，强儿不该莽撞乱言。晋王恕罪。强儿何罪之有？知我者强儿也。只是这番话，你我心中知晓即可，不可再对第三人说。强儿明白。今日饮下这合金酒，从今往后。你我便是夫妻同心，共谋大业。今夜的合金酒，本宫只会与你共饮。殿下一大早你嚷嚷什么？你这是做什么？
妾身来请殿下洗漱更衣，稍后需去向父皇母后请安。殿下，何人何事啊？嗯，无事。哎，你快起来吧，地上凉。哎呀，你先过去，本宫稍后便到。是。哟，这不是我们的太子妃吗？哎，殿下，我还没向太子妃行礼呢。妾身云氏见过太子妃，殿下，请速速洗漱去吧。你出来做什么？我怎知太子妃在外面啊？殿下是怕她告诉皇帝皇后？若她真告诉父皇母后，我们便完了。啊，殿下，我就等着他去告状呢。反正他们早已知晓我是殿下的人了，难不成还会杀了我呀？父皇，母后，请用茶。请用茶。嗯。父皇母后，请用茶。前几日，本宫派人送了不少锦衣华服到晋王府，晋王妃不喜欢吗？母后送给儿臣的，儿臣自是喜爱。正是因为喜爱，所以才格外珍惜。儿臣心想，那样上好的华服，需等到日后有重大节日时再穿。平日里，只要端庄大方即可。你乃梁国公主，如今又为我大罪王妃，却能如此质朴，甚是难得呀。父皇谬赞，儿臣只是以父皇与母后为榜样。如今你们兄弟二人皆已娶妻，又各自住在东宫与晋王府，日后大家需相互照应。既然是一家人，不要太陌生了才好。尤其是太子妃与晋王妃，可相互学习，辅助夫君共谋前程。是母后。父皇、母后，立秋已过，儿臣想，是否可与家人一同入山狩猎？倒不用大张旗鼓，只是一家人相聚一乐便可。这倒是个好主意。近来皇帝日夜操劳，去舒展一下筋骨也好。陛下，您一下如何？你都说好，朕自然是同意了。那这件事便交由广儿与晋王妃去安排吧。是，父皇。陛下，临朝时辰已到。好，你们昨日才举行大婚，今日不必上朝了。谢谢父皇。哇，这花好美呀、啊！这花是本宫亲自摘下给你的。殿下，好香啊！他趁我病了，不去参加狩猎。眼下却在此处与他这般，好看，与你很相称。谢殿下。想儿你呀，似你这般貌美，佩戴此花甚是合身。太子妃，太子妃，你醒醒啊！太子妃，快来人啊！太子妃晕过去了，快来人呐！来人啊！太子妃晕过去了，快来人啊！太子妃。今日所收猎物最多的，便是二郎与四郎。说吧，想要什么赏赐啊？陛下，我们这对是两位男子，而晋王与高仆宴那对皆是一男一女，未免有失公平。这赏赐啊，怕是受之有愧。是啊，陛下，臣弟也以为，大家能在此相聚一番
，已是人生乐事。至于其他赏赐，便不敢贪心再要了。你们就是看不起我们女子，输便是输了，我们输的心服口服。你们若是不要这赏赐，我可不答应。明儿，别闹。父亲，我可没闹。灵儿这孩子，比男子还有志气，本宫很是喜欢。好了，诸位都别客气了，今日是家人团聚，蓉儿，你别忙了，过来坐下。是皇后。一阵看啊，你们两个大男人，却不及灵儿一个姑娘家来的爽快。你们若想不出，那朕便随意拿个物件赏赐你们了。陛下，臣妇是否可为二郎求一个赏赐呢？自是可以，说来听听。陛下日后是否可以不再让二郎出征？胡说什么，陛下？蓉儿乃一介妇人，见识浅薄。若陛下需要，臣弟愿为陛下，为我大隋征南伐北。朕看来，蔡王妃不像是随口说说。好男儿都希望驰骋沙场，为国效力。弟妹，你但说无妨，为何不想让二郎出征？陛下，臣妇近来总是噩梦连连。我梦到二郎在战场上被人砍得浑身是血，每日醒来几乎都会被吓得魂飞魄散。臣妇害怕，害怕噩梦成真。都说了那只是个梦，梦都是反的，你还当真了？二郎，陛下，蓉儿对二郎也是一片痴诚。再说二郎本已分封为王，蓉儿亦是王妃，他们二人本应坐享清福。但他们一个愿在教场训练军队，一个在宫中操心劳力。只因我们是一家人，有时家人间说话难免欠妥，莫要放在心上，陛下。是啊，陛下。容儿愚钝，才说出这番愚不可及之言。陛下，你也是了解臣弟的，臣弟并非贪生怕死之辈。陛下，二哥向来尽忠尽责，绝无懈怠之心。二嫂也是关心则乱，还望陛下不要怪罪才好。好了好了，朕还未说什么，你们都各个为的求情。朕理解蔡王妃一片苦心，也明白二郎的一片忠心。赏赐本是一件美事，却搞得你们个个愁眉苦脸的。算了，今日便不提赏赐一事了。臣妇惶恐。扰了陛下的兴致，还请陛下降罪。好了，朕又未曾怪你，起来吧。快谢过陛下。谢陛下。哎，今日难得我们大家一起出来，应当高兴才是。哎呀，若是三哥、太子还有丽华也在，就更好了。听闻太子妃病了，太子留在东宫陪伴，可见他们恩爱有加。待日后太子妃病好了，大家亦可再聚。若说恩爱，我可听闻晋王与晋王妃才是形影不离的好眷侣呢。灵妹妹这是取笑我们，还是羡慕我们呀？若是羡慕我们，你也得赶紧找一个好夫君才是啊！哎呀，晋王殿下。可说到我心坎里了，灵儿，你可听到了？赶快替为父择一位好女婿啊！父亲，来，来，干，来丽华
你来做什么？天气凉了，母亲给你做了件披风。别再虚情假意了，我不需要。皇后，我们还是走吧。丽华，这恨呐，就像心里头的一根刺，伤不到别人，却往往伤了自己。你怨恨母亲，不愿见我。母亲无话可说，但是你几个弟弟并未对不起你。母亲希望你，莫要与他们断了来往才好。如今他们几个都长大了，也娶妻了，你的弟妹们，他们都很聪慧，很能干。母亲希望你，有空，可与他们走动走动。他们是你的亲人。日后你们才是彼此的依靠。母亲是想，若是哪一日我与你父亲不在了，也总归还有人会照应你。近来听闻大兴的都会是，其内有一百二十行，三千余寺，四壁有四百余殿。或会山鸡，岂止是都会事啊！听我那经商的妹夫说啊，丽人氏亦是十分繁荣。说是什么啊？第一百四十一区，资货六十六行。举办命妇会，本是想让诸位商讨问题，你们怎么倒都夸起来了？母后，儿臣相信，诸位夫人并非是为夸而夸。前儿嫁来随国未济，所谓旁观者清。随国确实如诸位夫人所说，四处繁荣，百姓亦安居乐业，所以要找问题，的确是有些困难。可凡事没有十全十美，找不出问题，这便是问题啊。母后，诸位夫人虽心中有百姓，但毕竟未生活在一起，故而要大家了解百姓有何需求，是有些困难。浅儿有一个主意，只是不知是否合适。亲王妃但讲无妨，百姓有什么需求，自然是他们自己知道的最真切，所以便让他们自己说。儿臣想，是否可以设一个官署，能让百姓自行呈报生活所需，以及尚存之难处，若是所成为实，则根据用处大小，对其有所奖励。好主意，好主意啊！的确是个好主意，以百姓之口道百姓所想。这中间少了口舌相传的误会，多了几分真切。不过这设置官府并非小事，待本宫禀报陛下再做定夺。是母后。晋王妃真是智慧，当真有皇后当年的风采。杨夫人过奖了，我怎敢与母后相比？如今的后生晚辈啊，比起当年的我们，是有过之而无不及。看来日后我们可以省点心了。快通朕说说，今日大家都呈报了哪些民间之事？哎呀，这两年他们呈报的东西越来越少，到了今日，竟说找不出任何问题了。哦，难不成那些夫人开始偷懒了？那倒不是。今日啊，他们尽夸陛下您的丰功伟绩，说找不到问题所在了。以臣妾对他们的了解。他们倒并非是阿谀奉承。偌大的一个国家，不可能没有问题。如晋王妃所言，这些夫人们非与百姓同眠同居，又怎知百姓真正所需为何？所以，他提出了一个想法。他有什么想法？他说可以设置一个官署，让百姓们将想解决的问题呈报到该官署，一经采用。则可依照功劳之大小有所奖励
，这个主意好啊。战国时燕昭王著有《黄金台招贤纳士》，如今我大隋亦可效仿，设立官署，征集民怨民情。待朕与众臣商议一下，该如何操办此事？是，陛下。朕没想到这个晋王妃竟能想出这样的点子来，果然得此贤妻，日后必大有作为啊。嗯，就好比朕当年娶到了你，才有今日。陛下过奖了，朕的家奴那是名副其实，只是那个太子妃，哎，陛下，你这话若是传到太子妃耳中，那孩子恐怕是要伤心了。其实太子妃何尝不聪慧、啊，只是那孩子体弱多病，近来常常抱恙，所以才未能与我们一起参加命妇会。体弱多病，便让太医帮他好好调理调理。这身为太子妃总是病殃殃的，如何能辅佐有儿？嗯，你应当让他们夫妇两个多与晋王夫妇互相帮衬才是。嗯，好，臣妾会安排的